വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ ബിൽഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വൻപെയർ വെച്ചുള്ള ഒരു മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു കറിയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വൻപയർ എടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അര മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കുതിർത്തെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു കുക്കറിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ആവശ്യത്തോളം വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കുതിർത്തെടുക്കുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അഞ്ചാറ് വിസിലൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് ഓരോ പയറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ അടച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് എൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പം കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ പയർ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പയർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പയർ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെഴുക്കുവറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ഒരിക്കലും കളയരുത് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചോറിനുള്ള ഒരു ഒഴിച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമേ പയർ മെഴുക്കുവറ്റിയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കടായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കണം അതെന്നിട്ട് നമ്മൾ വറ്റിൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പയർ മെഴുക്ക് ഒരിട്ടേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടി ഐറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വേണോ നമ്മുടെ അതുപോലെ പയർ എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നേരം ഞാൻ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടി മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പയറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നല്ല കുറച്ച് സമയം നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു ചെറിയൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന രീതി അത്ര സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് അവർ നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കോണം അത് ഇടയ്ക്ക് അതേപോലെ കറിവേപ്പിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് അന്നേരം ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ പയർ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകുകയും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ പയർ മെഴുക്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പയർ വെച്ച് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തോരനൊക്കെ വെക്കാം അന്നേരം തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ തോരനൊക്കെ വെക്കുള്ളൂ അതേ രീതിയിൽ ഈ വൻപയർ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം എരിവ് നോക്കിക്കണം എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പം കണ്ട നമ്മുടെ പയർ മെഴുക്കുരട്ടി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചൊരു കറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറി കേട്ടോ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പയർ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ പയറും ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പുളിയും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പയർ വേവിക്കുമ്പോൾ ആ കുറച്ച് പയർ മാറ്റി വെക്കണം അതും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് അരച്ച് നമ്മൾ ഇച്ചിരി തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ
ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പുളിയൊക്കെ അവരോട് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണം പിന്നെ ഇതിന് നല്ല ഇച്ചിരി പുളിയും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ വേവിച്ച സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിനൊന്നും ഉപ്പ് കാണത്തില്ല ഇതിന് ആവശ്യത്തുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു അര സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് ഒത്തിരി കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കാതെയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മൾ ആ തേങ്ങയുടെ ആ സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇതേ കൂട്ടി തന്നെ കടുവ് പൊട്ടിച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഈ പുളി ഈ പുളിവെള്ളവും ഈ മറ്റേ പയർ വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ തിളച്ചാലേ പുളിയുടെ ആ കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പയർ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് രണ്ട് കറികൾ റെഡിയാക്കാം ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളമൊന്നും ആരും കളയരുത് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം മറ്റൊരു വീഡിയോയും നമുക്ക് കാണാം